በአለማችን ላይ በርካታ ተላልቅ ጫካዎች እንዳሉ ይታወቃል ነገር ግን የትኛው ቢሆን በዶ አሜሪካ ከሚገኘውና ከ6.7 ስኩዌር ኪሎሜትር በላይ ስፋት ካለው የአማዞን ደን ጋራ አይስተካከለም እናም ይደን ከግዙፍነቱ የተነሳ ከ9 በላይ ሀገራትን የሚያካልል ግዙፍ አስፈሪና አደገኛ ደን ነው እኔም በዛሬው ቪዲዮ ካስፈሪው አናኮ ዳባባ አንስቶ በዚህ ደን ውስጥ ያሉ አደገኛ አስፈሪ ዲዩም ለየት ያሉ ፍጥረታት ላስመለከታችሁ ጄላችሁ መጥቻለሁ ቪዲዮውንም እንደምትወዱ ስለማልጠራጠር ላይክ በማድረግ ጀምሩት ወደ ቪዲዮ አርንጓዲያና ኮዳ አርንጓዲያና ኮዳ ወይም ዩኒክተስ ሚዩነስ በአማዞን እና በኦሪካኖ ወንዝ ተፋሰሶች የሚገኝ ትልቅ ስጋ በልና አደገኛ የባብ ዝርያ ነው አርንጓዲያና ኮዳ በአለም ላይ ካሉ ትላልቅ እና አደገኛ ባቦች ውስጥ አንዱ ሲሆን እስከ 29 ጫማ ወይም 8.8 ሜትር የሚረዝሙና እስከ 500 ፓውንድ ወይም 250 ኪሎ ግራም እንደሚመዝኑ ይነገራል እናም ይህ ባብ አሳን አዋፋትን እና ትናንሽ አጥቢ እንስሳትን ጨምሮ የተለያዩ እንስሳቶችን የሚመገብ ስጋ በል ዝርያ ነው ይህ አናኮዳ የተሰኘ የባብ ዝርያ እጅጉን አደገኛና ቁጥ የሆኑ ሲሆን በአካባቢው ላሉ ሰዎችም ትልቅ ስጋት ናቸው መቼም የግዙፍ ባብ አያጋጥማችሁ ብቻ ነው ብላችሁ ከዚህ በተጨማሪም በዚህ ግዙፍ ደን ውስጥ የሚገኙት እነዚህ አረንጓዴና ኮዳዎች ብቸኝነቱን የሚመርጡ ሲሆን የመራቢያ ጊዜያቸው ሲደርስ ብቻ ነው ሌሎች ባቦችን የሚያገኙት እናም እነዚህ በአማዞን ጥቅጥቅ ጫካ ውስጥ ያሉት አስፈሪዎች አረንጓዴና ኮዳዎች በህይወት ከ20 እስከ 30 አመት ድረስም ይኖራሉ የኤሌክትሪክ ኢል ኤሌክትሮፎረስ ኤሌክትሪክ በመባል የሚታወቀው የኤሌክትሪክ ንዝረት የማመንጨትና የማስወጣት ልዩ ችሎታ ያለው አስደናቂ የአሳ ዝርያ ነው በአንደኛነት በደቡብ አሜሪካ ንጹህ ውስጥ ወይም በተለይም በአማዞን ጥቅጥቅ ጫካ ውስጥ ባሉ ወንዞች ይገኛል የኤሌክትሪክ ኢል እስከ 8 ጫማ ወይም 2.5 ሜትር ርዝማኔና ወደ 44 ፓውንድ ወይም 20 ኪሎ ግራም ሊመዝን የሚችል ሲሆን እባብ የሚመስልም አካል አለው የኤሌክትሪክ ኢል በጣም የሚያስደንቅ ተፈጥሮ ያለው ሲሆን በአብዛኛው አካሉ ላይ በአምዶች የተደረገ ደረደሩ ኤሌክትሮሳይቶች የተባሉ ልዩ የአካል ክፍሎች አሉት እነዚህ ኤሌክትሮሳይቶች ሃይ ቮልቴጅ ኤሌክትሪክን ለማምረት የሚችሉ የጡንቻ ዋሳት ያላቸው ሲሆኑ የኤሌክትሪክ ኢል ወደ 6000 የሚጠጉ ኤሌክትሮሳይቶችን በአካሉ ይዟል የኤሌክትሪክ ንዝረቱ ኃይሉን እንደ አደን አሰሳ ግንኙነትና ራስ መከላከል ጨምሮ ለተለያዩ አላማዎች ይጠቀማል አደን በሚያድኑበት ጊዜ በአቅራቢያቸው ያሉ ነገሮችን ወይም ታዳሚዎች መኖራቸውን ለመለየት ዝቅተኛ ቮልቴጅ አመነጫል በሚደነግጡበት ወቅት በትንሹ እስከ 600 ቮልት ማነጫሉ በዚህም የሰው ልጅ ከኤሌክትሪክ ኢል ጋር ንክኪ ከፈጠረ በቀጥታ የልብ ምትን በማቆም ለሞት የሚዳርግ ነው ኢሎች በዋናነት የሚገኙት አደገኛው ጥቅጥቅ ያማዙን ጫካ ውስጥ ጅረቶችና ትንሽ ወንዞች ውስጥ ባሉ የንጹህ አካላትና በዝግታ በሚንቀሳቀሱ ወይም በሚቆሙ የኋላ አካላት ውስጥ ነው ብራዚላዊ ሸረሪት ብራዚላዊ ሸረሪት በመባል የሚታወቀው ሸረሪት ዝርያ በደቡብ አሜሪካ በተለይም የአማዞን ጥቅጥቅ ጫካ ውስጥ የሚገኝ የሸረሪት ዝርያ ነው በአለም ላይ ካሉ ተላልቅና አደገኛ ሸረሪቶች ዋነኛ የሆነው የብራዚል ሸረሪት በአለም ላይ ካሉ በጣም መርዛማ ሸረሪቶች አንዱ ሲሆን መርዙ በሰዎች ላይም ከባድ መማንስቶ በቀጥታ ለሞት የሚያደርስ አደገኛ ሸረሪት ዝርያ ነው የብራዚል ሸረሪትን በጣም ካሳውቁት ነገሮች ውስጥ አንዱ እስከ 25 ሴንቲሜትር ወይም 10 ኢንች ርዝመት ያለው የእግሩ ርዝመት ሲሆን ይህም በአለም ላይ ካሉ ትላልቅ ሸረሪቶች አንዱ ያደርገዋል ሸረሪቱ በመሽት የሚያድንቁ እንስሳም ነው እንደ ነፍሳ ትንንሽ ተሳቢ እንስሳትንና ሌሎች ትናንሽ እንስሳትን የሚመገብ ሲሆን በሰው ላይም ጉዳት ካደረሰ የሸረሪት መርዙ መጠን ከባድ በመሆኑ ሰው ላይ ስከሞት የሚያደርስ ከባድ ጉዳትም ሊያደርስ ይችላል ጃጓር ወይም ፓንቴራ ኦንካ ሌላ በአማዞን ጥቅጥቅ ጫካ ውስጥ ከሚገኙ አደገኛ እንስሳቶች ውስጥ አንዱ የሆነው የነብር ዝርያ ጃጓር ነው ጃጓር በአለም ላይ ከነብርና ከአንበሳ ቀጥሎ በሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ትልቅ የድመት ዝርያ ነው ጃጓሮች ጠንካራና ጡንቻማ እንስሳት ሲሆኑ ትልልቅ ጭንቅላት ጠንካራ መንጋጋና አጭር እግሮች አሏቸው የጎልማሳ ወንዶች በአጠቃላይ ከሴቶቹ የሚበልጡ ሲሆኑ ከጭንቅላት እስከ ጭራው ከ5 እስከ 6 ጫማ ወይም ከ1.5 እስከ 1.8 ሜትር ርዝመት ያላቸውና 
ከ120 እስከ 250 ፓውን ወይም ከ55 እስከ 113 ኪሎግራም የሚመዝሩም ናቸው ሴቶቹ ጃጓሮች በትንሹ ያነሱ ሲሆኑ ከ4 እስከ 5 ጫማ ወይም ከ1.2 እስከ 1.5 ሜትር ርዝማኔና ከ80 እስከ 180 ፓውንድ ወይም ከ36 እስከ 82 ኪሎግራም ይመዝናሉ ጃጓሮች ከፍተኛ የማድን ችሎታ ያላቸው ሲሆን የሚመገቡትም አጋዘን ፔካራስ ካፒባራስ ካይመን አሳ ኤሊዎች እና የተለያዩ የዝንጀሮ ዝርያዎችን ጨምሮ የተለያዩ እንስሳትን በማድን ይመገባሉ ጥቁር ካይማን ወይም ሜላኖሱቹስ ኒጀር ጥቁር ካይማን በደቡብ አሜሪካ በአማዞን ጥቅጥቅ ጫካ ውስጥ የሚገኝ ትልቅ ያዞ ዝርያ ነው። ጥቁር ካይማን በጠንካራ ቆዳቸውና በጥቁር ቀለም ይታወቃሉ። ወንዶቹ ርዝመታቸው 5 ሜትር ወይም 16.4 ጫማና ከ500 ኪሎግራም ወይም ከ1100 ፓውንድ በላይ ይመዝናሉ። ይህም በአለም ላይ ካሉ ትልልቅ አዞዎች አንዱ ያደርጋቸዋል። ሴቶች አዞዎች ኮንዶቹ በአጠቃላይ ያነሱ ሲሆኑ አማካይ ርዝመታቸው 3 ሜትር ወይም 9.8 ጫማ አካባቢ ነው። የጥቁር ካይማን አካል ዲዮደርምስ በሚባሉ ወፍራም እና ያጥንት ቅርፊቶች የተሸፈነ ሲሆን እነዚህም ከአዳኞችና ሌሎች አደጋዎች ይከላከላሉ። ጥቁር ካይማን በዋነኛነት የባህር እንስሳቶችን የሚመገቡ ሲሆን በአጠቃላይ ደግሞ በደኑ ለሚመጡ ሰዎች አደጋ እንደሆኑ ይነገራል። በአማዞን ደን ውስጥ ያሉ የቡል ሻርኮች በአለም ላይ ካሉ ደኖች በጣም የተለየና ሰፊ የሆኑ የአማዘን ደን ካርቻውነስ ሊኳንን ጨምሮ የተለያዩ የዱር እንስሳት መኖሪያ ነው ይህ ዝርያ በንጹህ ውሃና ጨዋማ ውሃ አካባቢዎች ውስጥ የሚገኝ ትልቅ ያሳ ዝርያ ነው የቡል ሻርኮች በአማዘን ወንዝና ገባር ወንዞች እንዲሁም በአማዙ ተፋሰስ ውስጥ ባሉ ሌሎች ወንዞች ውስጥ እና ሃይቆች ውስጥ ይገኛሉ የቡል ሻርኮች ከ22 እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ከ72 እስከ 86 ዲግሪ ፋራናይት የሙቀት መጠን ያለው ቃለ ጨዋማ ውሃን ይመርጣሉ በሁለት ምሱ ዋና ጨዋማ ውሃ አካባቢዎች ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ የቡል ሻርኮች የርግዝና ጊዜያቸው ከ10 እስከ 11 ወራት አካባቢ ነው የአማዞን ጫካ እባብ ፒታፉኝት የተሰኘው እባብ በአማዞን ውስጥ በአካባቢው ነዋሪዎችና ሳይንቲስቶች ዘንድ የሚፈራ መርዛማ እባብ ነው እባቡ በአለም ዙሪያ በሚገኙ ሞቃታማ አካባቢዎች የሚገኙ ከ200 በላይ የእባብ ዝርያዎች ያዘው የቪፔሪዳ አባል ነው ፒታፉኝት በቀጭኑ ሰውነታቸውና ረጃጅሙ ጅራታቸው ይታወቃሉ በአደን ወቅትም የሰውነት ሙቀትን የማውቅ ችሎታ ስላላቸው በቀላሉ ማደንም ይችላሉ ፒታፉኝት ቡኒ አረንጓዴና ግራጫን ጨምሮ በተለያዩ ቀለማት የሚታወቁ ሲሆን ይህም ከአካባቢያቸው ጋንዲ ውሃዱ ይረዳቸዋል አንድ አንድ ዝርያዎች እስከ 6 ጫማ ወይም 1.8 ሜትር ርዝመት ድረስ ይደርሳሉ እነዚህ ባቦች በአማዞን ደን ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ውስጥ የሚገኙ ሲሆን በጣም መርዛማም ናቸው እና መርዛቸው ከፍተኛ ህመም እብጠት እና የትሹ ጉዳትም ያስከትላል መርዙ የሚመረተው በባብ ጭንቅላት ውስጥ በሚገኙ ጥዮች ውስጥ ሲሆን እባቡ ሲነፍ በመራሱ በኩል ወደ አዳኙ ይለቀቃል መርዙ ከተናንሽና አጥፊ እንስሳትና ወፎች ላይ ተላልቅ ጉዳት የሚያደርስ ሲሆን ነገር ግን ካልታከመ በሰው ላይም እስከሞት የሚያደርስ በሽታዎችንም ሊያስከትል ይችላል በአደን ወቅትም ታዳኛቸውን ጠቅልለው የሚይዙ ሲሆን የደም ዝውውራቸውም ስኪቆም ድረስ አፍኖም ይዛሉ በአንዳንድ ጉሳዎች ውስጥ እንደ ጥንካሪ መፈተኛ ተደርጎም የሚወሰዱ ሲሆን በአንዳንዶች ደግሞ በጣም የሚፈሩም ናቸው ያኖ ማሚ ጉሳ በአማዞን ጫካ ውስጥ አሉ ከተባሉ ጎሳዎች ውስጥ በጣም ጥንታዊ ሲሆን በደኑ ውስጥም አሉ ተብለው የሚታሰቡት ከ11000 አመት በላይ እንደሆነ የሚነገርላቸዋል በዚህ አስገራሚ ጎሳ ውስጥም ያሉት ሰዎች ካመጋጋባቸው ጀምሮ ለየት ያሉና አንዋኖራቸውም ልክ እንደ ድሮ ዘመን ሲሆን ከዘመናዊው ዓለም ጋር ምንም አይነግንኝነትም የላቸው በዚህ ጎሳ ውስጥም ወንዶቹ አሳ ማጥመድና እንስሳቶች ማዳን ድርሻቸው ሲሆን ሴቶቹ ደግሞ የቤት ውስጥ ስራዎችን ማለትም እንደ ምግብ ማብሰል ያሉ ስራዎችን ነው የሚሰሩት እና ምርጦች ይሄ ምን ጨምሮ ሌሎች ዘጠኝ አስገራሚና ለየት ያሉ ጥንታዊ ጎሳዎችን በቀጣይ ቪዲዮ ይዘንላችሁን ቀርባለን ነገር ግን እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄን ቪዲዮ ባናቱ 2000 ላይክ አስገብኩት ከዚህ በተጨማሪም ለዮርዲ ኢንተርቴይንመንት ቤተሰብ ካሉናችሁ እስካሁን ምን ያረጋችሁ ነው ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉንጂ ዮርዲ ነበርኩ ሰናይ ግዜ